Привет, ребята, еще раз. Привет, 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 дамы и господа, мальчики, девочки, сэры, сеньориты, привет. А, что мы сегодня здесь делаем? Это, конечно же, барометр International Bar Show 2017. Это наша уникальная заставка, это самые, ну, такие уже обаятельные лица, это хитрый уже блеск в глазах, это ребята, которые дожили почти что до конца третьего дня. Я вам безумно благодарен. Барометр, привет, привет, ребята. У -у 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 -у. Круто, очень круто. Спасибо вам большое. Ребята, второй год, второй год — это настоящий новый уровень барного мастерства и гостеприимства. Второй год КВЦ Паркова встречает вас в своих стенах, нас, спикеров со всего света. На первом этаже у нас 24 бара, которые, которые на самом деле продвигают вот ту самую пресловутую культуру питья, рассказывают нашим гостям, что, как, почему, и потом вдохновляет их приходить конечно же, к нам в бары. У нас есть, конечно же, кофе-стенд, у нас есть фудкорт. Вот Максимка только что оттуда. Максим, все вкусно было? О, да, да. Вот у нас есть образовательные лекции. Вот там вот наши, скажем так, аудитории. Ну и, конечно, у нас есть наш удивительный мейн-стейдж. Ребята, спасибо вам еще раз огромное. Я хочу напомнить, что самый главный хэштег, самый главный, не знаю, навигатор а, по тому, что происходит, что происходило и что будет происходить еще через несколько месяцев. Следующий год — это, конечно же, хэштег «Барометр шоу 2017». Я знаю, что есть супер социально активные люди, может быть, не совсем так или иначе используйте для того, чтобы передать привет своим ребятам, которые сейчас в воскресенье закрывают смену, а вы здесь, между прочим, тусуетесь. Это тоже очень важно. В общем, здорово то, что весь третий день «Барометр 2017» посвящен образовательному порталу Бакарди Мартини. Мне особенно ну, трепетно, потому что я являюсь главным редактором этого портала. Это такое образовательные инициативы, это лекции, семинары, гасбартендинги, встречи, дегустации, сэмплинги, что как хотите, так и называйте. В общем-то, по, общем по Восточной Европе. Мы путешествуем, мы ездим, мы знакомимся, и мы, конечно, стараемся вас вдохновить, ну и себя, конечно, не оставить без внимания, тоже без вдохновения. В общем, вот этот... Наш такой вот феномен встреч и переговоров, конечно, будет сегодня ну, таким финальным взрывом, финальным восстановительным знаком. Для меня это приятно и трепетно, и волнительно. В общем, я хочу познакомить вас с нашей образовательной программой и, конечно, со следующим спикером. Но для начала наш вступительный ролик. Дорогие друзья, приветствуем Бартендерс Клуб и Вакарди Мартини. Sunday, October 1st, 2017, main stage of Barometer Bar Show, in partnership with Bartender School by Bacardi Martini, only today. Five world famous leaders of bar industry will coach you, lead you, educate you. Marin Young, Simone Caporale, Salvadora Calabrese, Max Ivashenko, Artem Beruk. Are you ready to rock? And it starts right now. 
Yep, are you ready to rock? And it starts right now. It says that it starts right now. And that means, да, что мы начинаем. Ну что, мы уже познакомились со всеми спикерами. Кто-то хотел подойти познакомиться, пообщаться, пригласить к себе на гэс-бартендинг, устроиться на работу, задать несколько вопросов. И мы это с вами сделали. Но остался, в общем-то, тот человек, который я даже... Ну, зачем я вообще его представлять? Есть люди... Подобно таким барным кометам, назовем так, да? Есть люди, которые запускают и называют целую эпоху. Есть люди, которые создают тренды, есть люди, которые создают сплетни, есть люди, которые создают направления, но есть люди, которые создают целый, ну, как сказать, пласт исторически нашей индустрии. И это не, это, не, это не громкие слова, ребята. Мы сейчас будем знакомиться с человеком, который изменил в основном все то, что пили, обожали, к чему стремились не мы с вами, а наши с вами родители, и причем ровесники наших родителей по всему миру. Это абсолютно другого уровня специалист, это абсолютно другого уровня ментор, это абсолютно другого уровня, не знаю, харизмат, как сказать, это просто уровня наставник. В общем, давайте встречать. This is one and only, the maestro. The maestro, guys, come on, Salvatore Calabrese in here. Please, maestro. I'm really honored to invite you to this stage. These guys, this audience, this festival is for you. All right. Thank you. Thank you for your love. Thank you for your respect. Thank you for showing up. That means a lot to us. Thank you. Дорогие друзья, единственный неповторимый легендарный Сальваторе Калабрезе. Давайте еще раз его поприветствуем. Hello, maestro. Wow. Wow. Mamma mia, what a welcome. Вот эта встреча. Вот эта встреча. Thank you to all come and to be patient to wait for me. You know, not often that I close a show. What a show. Ребята, спасибо за то, что дождались, за то, что у вас есть терпение, и то, что мы сейчас все вместе, потому что, ну, это крутое шоу, и мы сейчас все вместе, и это здорово. Спасибо вам большое. Can I ask you a favor? Can I have the most beautiful girl, all the beautiful girls in the front, all the girls in the front, and all these ugly guys on the back? Ну, наконец-таки. I, I, I will perform better. Thank you, thank you. <laughs> Ребята, можно попросить об, об услуге? Можно всех красивых девушек, всех прекрасных, человечных девушек пересесть поближе? А ребят, ну уж извините, все-таки я итальянец, чуть-чуть подальше. All right, but... Like so, you. what's happening? Что, ребят, okay, ну что no, такое? Не, 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 уже все встали. They actually, they actually started that. Okay. Wow, this is uh, very, very exciting. You know, I this is my second time that I came to Kiev. Uh, first time was, uh, I think, about, was about uh, 2008 or 2009, and I enjoyed then. Ребята, это очень волнительно. Я второй раз в Киеве, и я по-настоящему взволнован. Первый раз я оказался в 2008-2009. Это было здорово, это было гостеприимно. Но сейчас абсолютно другой уровень. Спасибо. Вот если так и будет продолжаться, я вам буду благодарен. Очень хорошо. You know, when I was asked to come here tonight, I started to think about what can I talk about? Uh, how many drinks can I make to impress you? Uh, today, you guys, you are by far better than I am on making drink. Well, so far. Uh, so I've decided to do one thing. Talk about what makes a great bartender and talk about the journey of my life, my career. And I hope you appreciate it. Когда меня пригласили сюда, я действительно был удивлен. Я подумал, а что я все-таки могу им рассказать? То есть я абсолютно уверен, что многие из вас больше, может быть, разбираются в напитках, быстрее, качественнее их сейчас приготовят, ну или типа того. И я все-таки подумал, что единственным, единственным топиком, единственной темой, которой я могу поделиться, это что такое настоящий великий бартендер, как им стать и, конечно, поделиться с вами историей своей жизни. Спасибо. I am so glad to see so many enthusiastic bartenders everywhere that I go around the world. I know that something that I truly love with passion, the art of bartending today is saved with you guys. И мне очень приятно видеть столько талантливых, столько интересующихся специалистов, столько воодушевленных бартендеров, потому что каждый раз, когда 
я куда-то направляюсь, когда я путешествую по всему свету, я вижу, что э, дело живет, и о том, что вы интересуетесь, и я вижу, что это все не зря. И это все благодаря вам. Like to to и я that. хочу сказать, что спасибо вам огромное, и эти аплодисменты, конечно, вам. Okay. Love what I love the same way that I do, and you'll be fine. Fifty years from now, you'll do what I do now. Делайте то, что вы любите, относитесь к своему делу так, как я отношусь, и через 50 лет, 50 лет, вы будете там же, где я сейчас, то есть все будет хорошо. Ребята, 50 лет. The 50 years. Oh my God, the 50 years. That stands for respect. I know. I preserve well. Alcohol does well for you. Yeah. Очень хорошо. Алкоголь работает мне на благо, поэтому 50 лет это еще не возраст. Okay. Now I'm going to start. Are you ready? Ребята, сейчас начинаем. Вы готовы? Are you ready? Are you ready? Сальваторе, we got a lot of people watching us live. Is like... it? Switch the light because I want to take selfie with all these guys. I become to be very technical. This is it. Ребята, переключаемся на лайв, потому что теперь я стал такой, как бы технический, да? С, как, Are как... you ready? Light off. Так, вот давайте свет мы чуть-чуть oh. вырубаем. Are you ready? Вы готовы? All right. Go up! All right. All the people watching us live, so please give some commands, feedbacks, and what do you think about what's going on? Thank okay. you. Okay, thank you. Right. Now I'm going to take you to a journey. The art of bartending. What means to be a great bartender? Теперь ты давайте побеседуем о путешествии, да, путешествии, что, а, которое заключается в том, чтобы стать великим бартендером. Что требуется для того, чтобы стать таким бартендером? And I'm going to take you to my journey from when I start to where I am today. И я расскажу о своем путешествии, что потребовалось а, прочувствовать, прожить, чтобы оказаться здесь сейчас вместе с вами. Okay, when did he start? He start actually in 1966. 1966? Yeah, you were not born. I know, I know. 1966. Okay, can you see something? Huh? То есть no посмотрите, bad. это уже моя картинка, мне тут 11 лет, это был 1967 год, и даже тогда я с двух рук наливаю две прекрасные кока-колы. Уже тогда я мочил коктейли. I, when I started in 1966, this was thanks to my dad, who to keep me away from the street, because I was a bit wild, he find me a job in this charming little hotel bar, в 1967 году мой отец устроил меня в небольшой, небольшой отель Реджину, так называемый. И он понимал, что я уже немножко становлюсь неуправляемым. Мне было тогда всего лишь 11 лет. Мне приходилось вставать в 5 утра, чтобы к 6 оказаться уже на завтраке. Я, я разрезал тоненькими слайсами хлеб для более чем 100 гостей. И нужно было делать это, конечно же, нормировано, чтобы все они подходили, походили друг на друга. После этого я отправлялся уже вниз в бар и готовил кофе, старался все это держать в чистоте. Вот это были, были мои университеты. The bar was run with my very first master. His name was Signor Raffaello. Signor Raffaello, he was, um, how can I say, the Humphrey Bogart, Of, uh, Casablanca. Have you ever seen Casablanca? Вот мой первый наставник, uh, вот, соответственно, владелец, управляющий вот этого uh, отеля, был сеньор Рафаэлло. И как бы вам объяснить, кто-нибудь смотрел за вас Касабланку с Хэмфри Богартом? And he had a real proper sense of know how to create the theater. 
И самое удивительное, что сеньор, сеньор Рафаэлло уже тогда понимал, что нужно ухаживать за своими гостями, нужно сделать так, чтобы они рядом с вами чувствовали себя уютно. У него всегда был прекрасный костюм, он обладал несколькими языками и, конечно, подходил к каждому гостю или, или каждой гости и уже знал, как ухаживать за, за девушками. И, конечно же, хотел быть на него похожим уже в то время. He once, you know, I made my very first Americano at the age of 11. By the age of 12, I thought I was cock enough to know how to make a Negroni. And when I made a Negroni, Signor Raffaello stopped me, tasted, and did one thing to me. He slapped me. He said, don't do something that you don't know how. Right. Вот вдумайтесь, в 11 лет я приготовил свой первый американо, и в 12 я был настолько дерзким, что подумал, что я дорос до уже настоящего негрони. И когда я приготовил свой негрони, сеньор Рафаэлло подошел ко мне, попробовал этот негрони. Знаете, что он сделал? Он как долбанул мне леща и сказал, дружище, пожалуйста, не делай то, к чему ты еще не готов. So, Negroni's become to be one of my favorite drink, but every time I do a Negroni, I do two things. I duck and I pray, in case Mr. Rafael is going to be behind me. После этого Негрони стал моим любимым напитком. Перед тем, как я готовлю Негрони, я всегда немножечко кланяюсь и всегда крещусь, потому что в любой момент я уверен, что семья Рафаэла подойдет и как даст мне сзади того самого леща. Вот так. So, then, you know, I start to, to learn everything that I need to know in this industry, what I thought I did. But I had to learn how to really create my own world. So in 1980, I, without boring you too much, I went to London. I met my wife. I fell in love with my wife, and I went to London, where I, st I find a, a I start to work in different restaurants and bars. But I wanted to go back in a hotel bar, and there, where I, my wife actually, thank you, Sue. She find this uh, advert in the newspaper, even in Standard, that Duke's Hotel was looking for vacancy for a bartender. Ну, с течением времени я понял, что, наверное, эта работа становится моей профессией, моим призванием, и, конечно, я хотел развиваться. Я встретил свою будущую супругу по тем временам, и я отправился в Лондон. Хотел развиваться, хотел становиться лучше, и пытал. Я работал в разных кофейнях, я работал в разных ресторанах, и слава богу, благодаря моей супруге она, и но Наверное, я не нашел того самого ресторана либо бара, в котором бы жила моя душа. И вот однажды она увидела объявление в Evening Post и поняла, что вот именно в Duke Hotel, так называемом, требует, есть место для бартендера, требуется бартендер. Um, I start, uh, I went there for an interview and uh, they gave me the position as a part-timer. Um, and I started the Duke's the 3rd of December 1982. И, конечно, я пришел, я прошел собеседование, им нужен был человек на, ну, такую непостоянную работу, временную, что-то такое, подработку, что называется. И 9 декабря 1982 года я вышел на свою первую смену, ну, как все-таки на подработку. The 21st of December 1982, they called me in the office and they told me that I could go, that I find the bartender that they were looking for. Ну и представляете, 21 декабря 1982 года они позвонили мне, пригласили в офис и сказали, все-таки, Сабраторе, прощай, мы нашли бартендера, которого мы искали, и теперь ты нам больше не нужен. So I went home, Christmas at home, but then the 27 of December they called me back. Remember, you need a bit of luck in life. Ну, я отправился домой, разбитый, подавленный, как раз уже накануне Рождества, и вот 27 декабря они позвонили мне снова. И, пожалуйста, помните, что иногда вам нужно всего лишь немножечко удачи в вашей жизни. And the bartender decided to make a hot toddy by flaming hot toddy. And as he flamed the hot toddy, he flamed the bar and the customer. Представля... Представляете, что произошло? 1900... 1982 год, Рождество, было очень холодно. И вот к этому самому бартендеру, который был на моем месте, пришел гость, и он захотел согреться. И он заказал ему горячий напиток, то есть тодди. 
И он, этот бартендер, решил, что нужно Тоди подать прекрасно, интересно, и он с открытым огнем, что называется. И вот этот бартендер и поджег и себя, и бар, и того самого гостя. So his career finished with the smoke, and mine started with the flame. Huh? Поэтому да, его его карьера закончилась в дыму, а моя началась уже огненно таким образом. But you know, I'm I'm a truly believer that it doesn't matter how good you are, if you don't re uh, create a reason for people to come back to your place, people will soon forget about you. And uh, I start to think about the marketing reason that I want to create in that little bar. Remember, in 1982, I was owning very little wages, but I had the commission. Вот я свято верю в то, что не зави... On the taking, commission yeah. on the taking. Yeah. Yeah. Вне зависимости от того, насколько ты профессионален, насколько ты, ну, скажем, подкован, настолько, uh, насколько ты Интересен, нужно сделать так, чтобы гостям не просто нравилось, но они хотели еще возвращаться. Это очень важный момент. Я стал думать, как мне сделать так, чтобы гости возвращались. Я стал думать над маркетингом, над их желанием вернуться, потому что, думайте, в те самые времена, в 1982 году, я очень мало зарабатывал. Это был маленький бар, у меня были просто комиссии, ну, не комиссии, что называется, проценты. То есть я зарабатывал от выручки, и мне нужна была эта выручка. The Duke's Hotel, uh, Duke's Bar, was a very small bar, six table, and an only very tiny bar. You, uh, if any one of you has ever been to the Duke's, it still is what it is today, but not so many rooms. And the bar was taking an average of 400 pounds a week. So I start to think, how I can increment the revenue? I could not work with quantity, So I start to think about how do I create quality? How do I sell quality? And one day I was looking at the painting of Duke of Wellington and I think the Battle of Waterloo, 1815. London, a very historical town. Duke's very historical name. And with all this history that I had around me, I looked behind the bar and one thing I was missing, it was a bit of history. И вот однажды я понял, что, вы понимаете, у меня очень маленький бар. Дюкс, Дюкс бар в Дюкс отеле, если вы когда-то были там, или, может, да, побываете, там всего лишь шесть маленьких столов, всего лишь шесть маленьких столов. И он не стал больше, он до сих пор существует. Когда-нибудь окажетесь в Лондоне, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите. И этот бар, который мог позволить себе выручку в 400 фунтов в неделю. И я взглянул однажды на вот эту историчность, на вот эту легендарность этого бара, и я понял, что у меня есть фотография с одной стороны э, герцога Веллингтонского э, в 1815 года, который набирал свою популярность. У меня есть с другой стороны Лондон, один из самых историчных, один из самых глубоких городов мира. Я понял, что я не могу продавать количество, потому что количество там просто отсутствует, потому что крохотный бар. Я должен продавать качество, я должен сделать так, чтобы гости возвращались за качеством, за историей. И когда я понял, что я нахожусь в одном из самых историчных баров мира, я понял, что я должен продавать и приглашать моих гостей на так называемую жидкую историю. Это очень важно, на жидкую легендарность, если так сказать. See it, feel it, touch it, but one thing you can't do is tasting it. So my idea it was to give the, the opportunity to few people in the world to experience a lifetime experience, a liquid history in the format of a drink. Ну, right. что вы можете сделать с историей? Вы можете прочитать ее, вы можете просмотреть это. Исторические факты, вы можете просмотреть какие-то исторические документы, либо предметы искусства. Ну, в общем-то, и все. Я подумал, что историю можно также попробовать. И я понял, что есть, наверное, где-то та публика, которая захочет попробовать историю на вкус. И я стал давать ей, а, вот этой публике, своим гостям, то, что она до этого не могла, а, и представить, что это возможно. Сальваторе, what is about the cocktails? Well, I'm going to tell you about that, because that is a quite uh, interesting cocktail. You've got to remember that 35 years ago, no one has ever thought about this. So there was an Italian crazy bartender who was providing history through the glass. 
and selling history via the glass. The bar, you know, to have an idea, to bring it together is not easy. You have to believe in yourself. Each one of you has to believe in something that could make the difference. You look after the house, and the house will look after you. И вот я спросил, да, что это вообще за напитки такие, что это за коктейли, что это за какие-то очень исторические бутылки. И вот Сальватор ответил, когда-то я понял, что, наверное, только какой-то сумасшедший итальянец, который э, приехал в Лондон, он мог додуматься до такой идеи, пытаться продавать историю. Да, потому что я в это свято верил, я, пон, я понимал, что есть такое глубокое, глубокое наследие в том, чем мы занимаемся, где мы живем, что об этом нужно рассказывать. И только тогда, когда ты в это действительно сильно веришь, ты можешь об этом э, ну, трубить на весь мир. И вот я вас призываю заниматься только тем, что вы любите, заниматься по полной, есть такая фраза, следите за своим, убирайтесь в доме, следите за своим домом, и дом будет следить за вами, он вернет вам это. And with this idea, a crazy idea, people start to come to the bar to have an experience that they could only do once. And that bar, I took it from 400 pounds a week up to 10,000 pounds per table. То есть, представьте, и мои гости стали понимать, что это им интересно. Они стали понимать, что это то, с чем они хотели познакомиться, потому что я так сильно в это верил. И вот этот маленький бар на 6, на 6 столов я вывел из 400 фунтов в неделю до 10 тысяч фунтов за стол, за счет. Not bad, huh? 1982. Круто, да? No, all right. So... Artyom asked me, what are those bottles? Yes, this is, uh, you know, what you like to do today, I used to do 35 years ago. Because uh, on those days, none of you, none, no one thought about to open up a very historical bottle. There was no volume, no value in historical bottle. They were just there, old. So I used to start making Mai Tai with the 17 years old Rafius Nam. I used to use, uh, do uh, uh, Manhattan or anything with old spirits. This uh, on your left hand side here where you see 1890, this is an old fashioned done with an 1890 uh, wi uh, American whiskey, bourbon, and uh, Angostura bitter from 1900. So very much close to the day of the birth of the old fashioned. The one in the middle, that is a brandy crust. Well, We all know Brandy Cast, don't we? It's the grand-grandfather of all our sour that we use today. So the sour was created in the late 1840, 1850, as we all know. So that one is done with a cognac from 1844, Hein cognac from 1844. And the same again, on the end, there is a martini cocktail using uh, orange bitter from the 1890, a gin from the 1900 and the Nolly Pratt from 1890. So this is what I do. I like to play with people and I like to give them the experience. That's just the sum of the idea. And downstairs you could see that, a picture. That's me, good looking guy, yeah, at that time. I still am though, huh? <laughs> uh, Having picked, you know, playing with some of the bottles that I used to have. That one in my hand is um, a bottle of uh, cognac Uh, Romney from 1811. The, think about it, 1811. Napoleon was marched over to Russia. He should have known better, shouldn't he? He was a real fool guy to think to come to Russia and conquer Russia, huh? <laughs> <laughs> Вот. И когда у меня спрашивают, почему ты этим занимался и что это вообще за коктейли, для, ми для меня это особенно приятно, потому что тогда и сейчас это очень важно, это часть моей жизни, часть моего восприятия. Коктейль слева – это классический, это даже ну, легендарный, может быть, исконный коктейль Old Fashion, приготовленный на основе американского виски Бурбона 1890 года, а справа, кстати, это самая историчная бутылочка Ангастуры, вот там, вот, если видите, да, вот такая в, в обертке. А посередине, по центру, это, это коктейль Бренди Краста, вы знаете, слышали, наверное, про него, я уверен, все знаете. Это, это 
Пра, 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 деда, про дедушка всех саур коктейлей. Это первый коктейль задокументированный, в котором когда-то добавлялся сок лимона, какой-то сок цитрусовых. Вообще считается, что это 1840-50, и это коньяк 1844 года. И вот справа это, справа это коктейль, наша, моя вариация на коктейль Мартини. Не скажу я вам какого года, поздного. Да? И вот снизу это коньяк, который я держу в руках, это коньяк 1811 года. И вот сзади это целая коллекция бара Дюкс Hotel. Вы вдумайтесь, в то время, в 1811 году, Наполеон направился так скажем, на Россию. Каким же надо быть идиотом, чтобы подумать, что можно было завоевать Россию? В это время я как раз пробовал уже его коньяк. Поэтому... Thank you. Oh, you're welcome. Well, there was another thing about uh, the Dukes. Uh, many of you know what the Dukes is famous for. The Dukes is today is famous still then, now, for the ultimate martini, the super dry, super cold martini cocktail, the king of the cocktails. Ну, я уверен, что многие из вас знают все-таки Дюкс Хотел и Дюкс Бар по определенному, э, ну не знаю, не то чтобы даже в, под виду, либо твисту на Мартине, это все-таки э, знают этот бар по, ну не по ультимативному, по законченному, по совершенному Мартине. Супер холодный, супер сухой. Это тот коктейль Мартине, который именно там я и придумал. Но мне нужно с вами поделиться, потому что это действительно интересная история, как все-таки это произошло, как был рожден этот супер заключительный, да, совершенный коктейль Мартини. It started in 1985. Но это произошло в 1985. Да, давайте попри... еще раз скажем спасибо, потому что это круто все-таки. Произошло в 1985 году. Я всегда повторяю, Господу требовалось 6 дней, чтобы создать мир. Мне требовалось 5 дней, чтобы создать идеальный мартини. Uh, he used to come to the bar first thing in the morning, the sooner I open up the bar, about 11 o'clock, and he used to have his famous crowns with two ice cubes, and that was his breakfast, right? But in the middle of the afternoon, he used to come to the bar, and he used to, the first day that he came, he asked me, may I have a very dry, but very cold martini cocktail? Ну, я хочу вам рассказать историю создания этого напитка, потому что для меня она особенно приятна и буквально так даже, ну, трепетна в каком-то смысле. Есть удивительный человек, в то время останавливался у нас в гостинице, его, его зовут Стантон Дела Плей, и он подходил ко мне в бар, заходил, он был первым гостем, он подходил и просил Феймус Граус, насколько я понимаю, в Рокси вместо завтрака. Вот так вот он завтракал в 11 утра. В 11 утра. Потом убегал, возвращался вечером, и просил приготовить ему самый лучший мартини, очень холодный и очень сухой. So, I do like many of you, right? Obviously, no shake the martini, but using the mixing glass, put ice in the mixing glass, put the gin in the mixing glass, put the dry vermouth from the mixing glass, and stir it 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 and stir it. Make it very very cold, all right? So I give it to him. And he tasted it, and he said, yes, it's cold enough, but it's not dry enough. Ah, all right. Вот. Ну, конечно, я, наверное, сделал то же, что вы сделали вы. Я взял смесительный бокал, я накидал туда много льда, я добавил джин, я добавил вермут, я добавил битеров, и помешивал, 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 помешивал для того, чтобы охладить максимально. Я был уверен, что ну, он как минимум должен ему понравиться. Я презентую ему этот напиток, и мой гость говорит мне, да, Холодный, но недостаточно сухой. So he asked for another one. Okay. So this time I stirred less, so I made it more dry, but not that cold. So he said, yes, it's dry enough, but it's not cold enough. No. Я сделал то, что сделал бы классический бартендер. Я, конечно, сделал все то же самое, только я стировал меньше для того, чтобы он был более сухой. Но мой гость сказал, сухой, да, хорошо, но недостаточно холодный. This story happened every day. 
Now, if I would be an arrogant bartender, remember, in our bar, in our job, there should be no arrogance, only love. Okay, we're here to fulfill the expectation of the people that are in front of us. И эта вот ситуация повторялась каждый божий вечер. Он приходил и просил этот супер мартини. Я постоянно пытался что-то ему придумать. И в принципе, если бы я был бы надменным молодым бартендером, я бы, наверное, не выдержал. Это очень важно помнить. Я хочу вам лишний раз пожелать. Пожалуйста, в нашей профессии не бывает надменности, не бывает заносчивости. Должна быть только любовь. Должно быть желание удовлетворить потребность нашего гостя. Я, у меня, конечно, подмывало, может быть. Я, конечно, мог бы сказать, это то, каким мы видим Мартини в нашем баре. Нравится? Пожалуйста. Не нравится? Ну, проваливай уже. Невозможно. It was on the Friday, I went down to the staff canteen. And it was the day, you know, in London, you know, Friday is famous for what? Fish and chips. So I see a kitchen porter who was very particular how he, much malt vinegar wine he had on his chips. He used to move the chips and put just this, a dash of uh, malt vinegar wine. I said, oh, that is clever. I know now how to control the dryness. So I took the bottle of malt vinegar, malt vinegar and I took it to the bar, washer, cleaner, and there that I put the martini extra dry inside. Now I can control the dryness, but now I have to make it cold. Самое интересное, что я, конечно, мог уже рассвирепеть, да, и отправить этого моего гостя куда подальше. Но я не такой человек. Мне нужно сделать так, чтобы меня учили быть гостеприимным, меня учили быть человеком, который исполняет, ну, не пожелания, не капризы, но как минимум ожидания наших гостей. И, конечно, на четвертый день я постоянно об этом думал. Я спустился в нашу, ну, скажем так, да, столовую для стафа, для наших работников, и увидел, все-таки это была пятница, и увидел, как мои коллеги, перекусывают fish and chips, да, вы знаете. И вот я был настолько удивлен, вот когда портер, условно говоря, официант, либо барбек, он брал вот этот вот винный уксус, прыскал его на свою вот эту чипсину, потихонечку контролируя вот эту кислотность, и отправил себе в рот. Я настолько был удивлен, думаю, вот, вот я теперь понимаю, как мне нужно контролировать сухость и э, холод моего напитка. Я взял вот, этот, вот, вот эту бутылочку, вымыл ее, залил туда мартини экстра драй и отправился в бар. But now I have to make it cold. The Duke's bar was much smaller than the things that I have in front of me. It's only two meters, two and a half meters bar. And I had a sink to wash glass by hand. Uh, I had uh, a bucket, a picnic bucket to put the ice in, a little station for putting the glass, and then a domestic fridge where I could, where there was a little uh, container ну, я хочу отметить, что бар вообще, барная, если можно сказать, барная станция, барное место в Дюкс баре, в Дюкс отеле, было гораздо меньше, чем даже вот это место. Там было всего лишь два метра, и это было вот таким образом. Слева была раковина, около раковин стоял такой небольшой айсбакет, чтобы хранить лед, вот, которым, я, которым я буду пользоваться в течение смены. Была небольшая маленькая станция, где были бутылки и и бокалы, и справа был обыкновенный домашний холодильник. И в холодильнике было, было маленькое отделение морозилки, где можно было хранить одну бутылку джина и два бокала замороженных. Все, больше у меня не было ничего. Now it's on the fifth day. И теперь на пятый день, на пятый день, он опять приперся. Мистер Дела Плейн comes to the bar. I have the gin in the freezer, the glass in the freezer, the vermouth in the little bitter bottle, right? Now, Mr. Delaplane comes on the fifth day, and he asks me, can I have, like typical, very dry, but very cold, dry martini? Of course, Mr. Delaplane. 
И вот, конечно, мой удивительный город. Давайте, да. И вот на пятый день мистер Далаблей опять появился у меня за баром. У меня было все подготовлено. У меня была замороженная бутылка джина, у меня было два замороженных бокала, у меня была бутылка вот того самого уксуса, который я промыл, и у меня было место вот этого уксуса, был, получается, бутылочка маленькая с сухим вермутом мартини. И он приходит и говорит, опять, можно ли мне мой любимый, очень сухой и очень холодный мартини? Ну, конечно, мой дорогой гость, конечно, можно. It makes my story longer, I think. But it's better, come on. <laughs> That's nice. <laughs> You're going to tell me afterwards. Um, I got spy in here, all, all right? Потом uh, расскажете, что он там несет про меня, конечно. Вообще правильно он переводит или нет? Okay. So he asked me for the dry martini, so I pick up the bottle of gin from the freezer and the glass from the freezer, so it was very, very cold. And uh, I put ice in the mixing glass, ready to make the drink. Then I looked the glass and said, what am I doing this for? I picked up the gin, poured the gin straight in the glass, lay the vermouth on top, and then I put a twist of lemon. Что произошло дальше? Я беру свою замороженную бутылку джина, я беру замороженный бокал, смотрю на смесительный стакан, который заполнен льдом, и понимаю, что он мне не нужен. Я беру бутылку джина, которая заморожена, я выливаю сразу это в замороженный бокал, беру вот тот самый мой тюбик, я не знаю, да, bitter bottle, uh, martini extra dry, выкладываю сло слоем сверху и беру the zest of lemon. Twist of lemon. And then, now I give it to him. Now remember the idea. The vermouth is playing his part because it's lay on top of the gin, so it has the aroma. It's not not present, has a presence, but it's also very dry because when he sip it, every sip that he does, like an Irish coffee, the cream stays on top, and always, as you sip it, the cream always plays his part. So I give it to him. He smell it, it had the citrus, it has the hint of vermouth, the vine essence of the vermouth, and then he tasted it, and he drank it, he drank it, he drank it, finished the drink, didn't tell me nothing, you know. Then he had, he asked me, can I have the second one? Что произошло дальше? Конечно, я опрыскал за лимонными маслами. И представьте, что получилось. У меня есть абсолютно холодный бокал, у меня есть абсолютно холодный джин. Сверху у меня небольшим слоем лежит вермут. И здесь получается удивительное сочетание. Вермут дает аромат, дает аромат как э, травок, так и винной основы. Сам джин, он очень холодный, очень сухой. И, мы, да, и, и получается общее впечатление, как при ариш кофе. То есть вроде как сливочки сверху. Они всегда здесь, но тем не менее ты после сливок доходишь до, до основного напитка. И вот мой гость попробовал, попробовал, дальше допил и попросил, можно мне еще один? Then he asked for the same again. So I made it the same way, because he didn't complain. He took one sip, picked up the glass and walked away. And I said... This guy for four days, every day, he's told me, yes, he's dry enough, he's cold enough, he's cold enough, he's dry enough. But now he just stands up and walk away without telling me anything. Он он допил, он попросил следующий, он берет следующий, выпивает, хватает бокал, встает и уходит. Я думаю, да что ж такое? Он четыре дня мне компостировал башку. Он просил то самый холодный, то, то самый сухой. Этот ему не нравится. То. Теперь он хватает бокал, который вроде как понравился, вроде теть непонятный, просто уходит. Окей. Но потом, несколько часов later, он пришел и он принес мне факс. Да, в тот день это было о факс. Не о технологиях, которые у вас сегодня. Нет, ничего такого. И он представился как Стантон де ла Блэн, но он также работал для Сан-Франциско Кроника. The Los Angeles Times, the New York Times, and was an iconic man, man that he, he made a difference. Even to another bar called Las Ventanas in San Francisco, he introduced the Irish coffee there. So he wrote, I have found the best martini cocktail in the world. And there, the legacy start. People start to come and taste the martini cocktail. And today, The Dukes does over two, three, four, five hundred martini a day. But the story is that why I'm telling you this it is because, remember, what the customer wants, it is what the customer should get. If I would be different 
and I would tell them that I'm not going to make the martini. I will only make the martini the way I want. I won't be here today talking to you guys. И вот, вот как здорово, видите, даже ожидать не надо. И вот представляете, он ушел и возвращается с факсом. С факсом через некоторое время. Да, тогда не было тех, технологий, не было ваших всяких смс и так далее. Он возвращается с факсом и приносит, и знакомится. Это был Стантон Делаплей, это был человек, который писал очень много статей для Сан-Франциско Chronicles, для New York Times, Los Angeles Times. Это был тот человек, который представил, ну, от себя скажу, мой любимый коктейль Ариш Кофе в Сан-Франциско Буэна кафе, и он познакомился со мной. И потом я понял, что это человек, который может либо вдохновить, либо вообще похоронить любой бар, любой ресторан. И он написал про меня и сказал, что это самый лучший мартини, который он когда-либо пробовал, и круче уже никогда не будет. Давайте еще раз скажем спасибо, теперь я знаю, как он, как он готовится. Я хочу сказать вам самое главное, что Thanks. если бы я тогда сказал бы, вы знаете, у нас есть наш мартини, мы готовим его как хотим. Если вам не нравится, ну придется как-то нам с вами распрощаться. И вот мы бы сейчас здесь с вами не стояли. Все, что мы должны сделать, это предвосхитить ожидания, предвосхитить желания наших гостей. Мы должны работать для них. So, you know, the idea of selling liquid history. Now I have an iconic drink like the martini cocktail to be the best in the world. The Duke's bar became to be the place to be. And uh, at the Duke's I used to serve people like uh, Mick Jagger, Bon Jovi's, Uh, Paul McCarthy, the Moody Blues, Santana, Sean Connery, uh, till even the Her Majesty, right? She started to read about me making the best and the finest martini cocktail in the world, that I was invited to make the martini cocktail to Her Majesty, and I could truly say that I have a royal uh, approval from Her Majesty that I make the best martini cocktail in the planet. All right. А тут интересно. Вот, и вы понимаете, это тот самый бар, который раньше еле-еле впускал себе, впускал себе гостей. Это был бар, который в дальнейшем я решил представить как бар, где происходит жидкая история. Теперь они продают больше 400 удивительных, да, самых замечательных, совершенных мартини в день. И в этом баре были такие гости, как Мик Джаггер, был, 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 I know, well, you got some kind of guests like Mick Jagger. Bon Jovi, I have them all, you know, man, you know, I'm a man of the world. И Бон Джови, и Сантана, и Мик Джаггер. Но самое главное, была ее, была даже ее, 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 ее королевское величество. И у меня, я невероятно этим горжусь, у меня есть вот штамп, либо доказательство, у меня есть, не знаю, сертификат, как хотите называйте, у меня есть герб, который говорит о том, что... Лишь я один могу делать uh, ее величеству самые лучшие мартини на свете. Okay. Now, thanks to that, the Duke's bar, remember you look after the house, the house look after you. I was, I had a very happy 12 years there, but eventually, you know, work on your own, you only work on your own, because working in the bar, It was a small bar. I used to be the bar back. I used to stock the bar. I used to clean the glass. I used to be the server. I used to be the entertainer. I used to make the drink. So I could not share everything that I used to love to do, share my knowledge with other people. Ну, и, конечно, я очень благодарен Дюкс Бару, Дюкс Отеле, который в каком-то смысле меня воспитал, который вдохновил и направил меня в моей профессии, в моей карьере. Я отработал там 12 лет, но вы знаете, я достиг такого уровня, когда мне захотелось, ну, уровня впечатлений, когда мне захотелось поделиться своими знаниями. А в то время я был и барбеком, я был и хост, хостом, что называется, я был и бартендером, я и следил за тем, что происходит в зале, я был и официант, то есть мне приходилось делать все самому, готовить бар, убирать бар, открывать, закрывать смену. И я понял, что теперь настало время для нового этапа, во время которого я смогу дать гораздо больше. Потому что я уже говорил, следи за своим домом, что называется, ухаживай за ним, и дом будет ухаживать за, за, за тобой. So in 1994, I took a, a new challenge. New hotel on the block, the Lanesboro Hotel. They came after me, and I said, okay, it's a new bar, I can make the difference. And the, the bar was called the library bar. Typical library bar, very quiet. No one was talking a handful of people, 
so it was a big challenge, but I took that challenge and I made that bar the bar of the world. The fiat of the world, why? Because remember, I always say, the bar is one of the greatest fiat that anyone could encounter. The better you act, the more you look after your guests and the people around, the more people will come for you. И вот в 1994 году я решил э, раз, развиваться, я решил сменить свое место работы. Меня пригласили в Лэнсборо отель, в бар The Library Bar, то есть такой стандартный бар, ну, бар-библиотека, назовем так. Очень тихий, очень размеренный, очень спокойный, где совсем немного э, прибывает гостей. Это был грандиозный вызов для меня, потому что это все-таки было как это начало нового, нового этапа. И я понял, что это теперь мой новый театр, моя новая сцена. И я был абсолютно уверен, уверен до сих, э, до сих пор, что театр — это действительно то, чем мы занимаемся. Мы должны следить за нашими гостями, мы должны ухаживать, обхаживать их, и, конечно же, они вернут свою благодарность, и обязательно вернуться сами. The team, I had a team, and the maestro was born. That means, remember there is a two style of customer that you have uh, when you become to be a boss. You have the internal customer and the external customer. Your internal customer is your staff. If your staff is happy, the people out in front of you will be happy. It's a true reflection. И вот в то самое время я понял, что у меня есть большая команда, у меня есть ответственность за эту команду, и, конечно, эта команда воспринимает меня как своего, как своего наставника, как маэстро. И тогда я понял, тогда я понял, что в любом заведении есть внутренний, скажем так, гость и есть внешний гость. Да? Это внутренний потребитель и внешний. Внутренний — это ваша команда, которая всегда будет следить за вами, которую вы должны тоже обхаживать, которую вы должны вдохновлять, за которой вы должны следить и переживать за нее и постоянно как-то наставлять. И есть внешний э, потребитель, это ваш гость. И вот я понял, что я теперь стал маэстро. I... Спасибо. Thank you. I know it's going to be long and I know you've been waiting all this time for me, but please bear with me, because obviously, you know, I have this fantastic person next to me who's trying to express My love, my passion to you, guy, and I hope I'm not going to be too boring for you. Я знаю, что вы долго сидели уже сегодня, это довольно поздно, но тем не менее, спасибо вам огромное, что вы все-таки слушаете мою любовь, мою страсть к моей профессии, и вот Артем мне помогает, поэтому спасибо вам огромное за ваше терпение. Кстати, от меня тоже. Спасибо. Yes, thank you. So now the breakfast martini. Has anybody heard about the breakfast martini? Ребята, кто-нибудь слышал? Мы все слышали про breakfast martini. Ah. Про breakfast. Yeah. Come on. What is the biggest dream for any bartender? Is to immortalize yourself with a great drink that in a hundred years time people will still talking about. And I hope I have done that. Ну, о чем мечтает каждый бартендер, да? Конечно, увековечить себя, обесмертить своим творением, то есть коктейлем, который будет считаться современной классикой, будет жить, и через сто лет тоже о нем будут вспоминать. И я надеюсь, что я сумел все-таки это совершить. With a breakfast martini. Huh? But I have to tell you the story. Но мне okay. надо рассказать, как это произошло. This is all happened because of my wife. My wife, she's a big part of my life, okay, Sue? And um, every morning... She always tells me, why don't you have a breakfast? She sees me first thing in the morning. I'm not the prettiest person the first thing in the morning. <laughs> Trust me, you know. Вот все, конечно, произошло благодаря моей супруге. Я обожаю свою супругу. Это грандиозная часть моей жизни. И, естественно, она первый человек, кого она видит с утра и кого вижу я, это... Мы видим друг друга. И поверьте мне, не самое удачное и милое зрелище наблюдать меня по утрам. И я не самый милый, милый персонаж по утрам. Поэтому это так себе удовольствие. So, you know, every day she said, why don't you have a breakfast? Why don't you have a breakfast? And I always said, no, no, let me have my coffee. I'll be fine. Thank you. But one day I must have looked worse for worse that if she didn't do no more, she introduced me a plate with a toast with a marmalade on top. And she said, have it. Guys, if you are smart, you know when to listen, huh? Because I've been last with my wife for 40 years, and I'm still going strong because I know when to listen. 
И однажды я, видимо, выглядел хуже обычного. И я сказал, не-не-не, я только кофе выпью и все побегу. А это мой стандартный завтрак. И вот однажды я, видимо, совсем выглядел не очень. И она сказала, так, все, садись. Не-не-не, не будет только кофе. Она сказала, так, слушай. Значит, сейчас ты садишься и ешь это то с мармеладом, и вообще ни, ни в коем случае ничего не обсуждается. И вы знаете, ребята, что я вам хочу сказать? Я со своей супругой 40 лет, и я научился вовремя затыкаться и ее слушаться. Поэтому самое главное, надо вовремя послушать свою женщину. Это очень важно, особенно, когда вы плохо выглядите. And thank God that I listen. Because when I start to eat this toast with the marmalade on top, the bitter, tangy flavor of the marmalade was playing with my taste buds. I didn't do no more. I kidnapped the marmalade. I took it to work. And there where I created my breakfast martini. И слава Богу, что я послушался, да? потому что как только я стал вгрызаться буквально в этот тост с мармеладом, я понял, что где-то вот так вот вдалеке мои рецепторы улавливают очень крутой, а, очень насыщенный, горьковатый вкус вот этой вот цедры апельсина, да, а, мармелада. И я тот же понял, что завтрак я свой так и не доем. Я побежал сразу на работу и там же уже реализовал свою идею breakfast martini. But, you know, I was in trouble with my wife the day after because she was looking for the marmalade and the marmalade was not there. Trust me, I'll go in trouble. <laughs> Потом, конечно, у меня был серьезный разговор с супругой, потому что она везде не искала мармелад, а мармелад я умыкнул с собой на работу, чтобы проработать коктейль. Ha, now, 1990, the year of 1990, that everything starts to talk about. And I hope I made a difference of what you do today, because in those days, everything was chemical. Everything was, the sweet and sour was uh, with the dry powder. Uh, the, to make a cocktail, it was not about the great ingredient, but it was about using cheap ingredient, all right? So I started to change that face. I started to increment the fresh ingredient. I started to use a fine spirit. I started to make the difference and make people talk about the bar to be the harem of the cocktail world. And uh, yep. И вот те самые 90-е, 1990-е годы. Это то время, когда все-таки все было, ну мягко говоря, не не то чтобы не свежее. Все было довольно искусственно. Никто не задумался о самых свежих ингредиентах, никто не думал о том, что можно использовать самые премиальные а, какие-то спириты в своих алкогольных проявлениях. Да? Все думали о том, что нужно сделать быстро, можно сделать подешевле, и никто не думал о качестве. И мне кажется, что то, чем вы сейчас занимаетесь, то, как вы относитесь к своим ингредиентам, к своим напиткам, с каким трепетом, это в том числе и в каком-то смысле моя заслуга, потому что я старался сделать что-то полезное, изменить. И вот я действительно думал об ингредиентах, я думал о том, как сделать так, чтобы коктейль был уважаемый. И в то время мы действительно сделали очень много. And one thing I remember what makes a great drink, you know, I start to use a better ingredient, a better spirit, because remember, I could be the maestro of work, I could be the Michelangelo of work, but if I don't use the right canvas, that means the spirits that gives me the longevity of the work of art that I create, that means that soon will go. So use and choose right spirit, the finest spirit, to make your work of art, because that is your canvas. И тогда я понял, что все-таки, если мы с уважением относимся к своей профессии, с уважением относимся к себе, то мы можем быть настоящими художниками, Микеланджело, и, к примеру, и мы действительно можем относиться к себе с уважением. Но Микеланджело никогда бы не стал бы рисовать на каком-нибудь а, дешевейшем холсте. Он подготавливал бы свежайшие ингредиенты и хотел, хотел бы сделать так, чтобы эти, эти, этот холст продлился дольше чтобы он остался дольше, чтобы о нем говорили и помнили. И поэтому я стал думать, что свежие ингредиенты, самые утонченные, самые лучшие ингредиенты – это тот самый холст, который мы используем. И поэтому, пожалуйста, запомните, что ваши ингредиенты – это все. So in 1997, celebrate that book, the launch of that book, at the Rainbow Room with guy, that guy behind me, you know who he is, Del de Groff, huh? All right. Вот тот самый, тот самый пацан, 
Да, молодежь, вот та самая, стоящая рядом с маэстро, это Дейл Де Гроу. В 95 году я уже к этому времени приобретал определенную славу, я понял, что я очень хочу поделиться своими знаниями. В 1995 я стал писать свою книгу, выпустил в 97-м, и это вечеринка по случаю выпуска моей книги. Вечеринка проходила в Нью-Йорке, Rainbow Room, и рядом со мной Дейл Де Гроу. This book sold over a million copies. The simple reason sold so many because it was the first book of its kind that told the story, talked about the creator, not just about the recipe, but the person behind the creation of that recipe. Вот эта книга разошлась. Кстати, могу от себя сказать, что это много, более чем миллионным тиражом. Кстати, вот и почему она имела такой успех? Потому что в то время не было таких книг скажем, персонифицированных, да, были коктейльные рецепты, были энциклопедии, но не, были, не было книги, которая говорила также о создателе этих коктейлей, вдохновляла, рассказывала его личную историю, или, либо, о создании, либо о создателе других коктейлей. Это очень важный момент. Вот посмотрите, как мы работаем. Да? Вы можете быть в полной запаре, вы можете э, действительно, может быть, совсем уже э, пребывать в своих мыслях, но тем не менее, если у вас есть какая-то страсть, работайте с улыбкой, посмотрите, даже Дейл немножко улыбается. Я, то, всегда с улыбкой. Всегда с улыбкой. Это Дейл Дегров, король коктейлей. Кто-нибудь, я думаю, что слышали, правильно? Ну, Дейл. Yeah. Oh, fantastic. Yes, yes. Then very quickly, obviously, I start to have a lot of awards. You know, I was knighted a few times. I'm uh, reputed to be one of the world leading experts in vintage cognac. I have written a book about cognac, and I've been made a knight on cognac. Uh, Немножко про мои, очень быстро про мои награды. Но тут для меня это особенный такой вау-эффект. Меня несколько раз обращали в рыцаре, если что, говорит вам Сальватора. Вот, соответственно, это было и в коньяке. Я стал шевалер до коньяк. А дальше The Keeper of Quake. The Keeper of Quake. Oh, you're talking about Keeper of the yeah. Quake. Yeah. Well, Keeper of the Quake is an award that is given usually to people who, yes, they have a passion and love about whiskey, but also they're very iconic in their own right. And this award has been given to people like uh, President Reagan or Sean Connery, anyone that you could think about uh, that is really has a high state. And I proudly I could be, I could say I'm maybe the only bartender to receive this award. И вот тут для меня особенный сюрприз. Есть такой такой приз, как значит ну скажем хранитель чаши. Это довольно условный условный приз около виски мира, который, который в принципе преподносит с одним, из само, одним, одним из самых уважаемых э, людей нашей индустрии к самым уважаемым вообще людям в нашем мире. То есть э, этой чаше удостаивались президент Рейнард Рейган и Шон Коннери. Я единственный из э, всего бартендерского мира и всей индустрии, который получил это, этот приз признания за вклад в мировую индустрию. Ребят, ну это круто очень. Я про это читал. Modesty is my second name, and, you yeah. know. <laughs> Modesty, да. Скромность мое второе имя. <laughs> I am sorry. Uh, oh, 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 oh. This is very, very. Мы немножко перемотали, но сейчас. Okay, next. I'm going to be trying to be very quick because I know you all want to go home. Okay, <laughs> but I, I, I need to make this point because the idea that I'm here today is to showcase what makes a, a real great, what, how great is our industry today, all right? And sometimes, you know, it's nice that we all focus on a mixologist, but we should really focus on, on many other ways, on many other things about our industry. What makes a great bartender sometimes is not just the art of creating a mix, a great drink, all right? This doesn't give you the right to be a great, You have to remember the other side, the art of hospitality. If we really embrace those two together, then whenever I go to a great bar and I encounter this great bartender that it doesn't just give me an incredible drink, but it gives me his soul, his way of thinking about his great. I know I am in a good place. 
Я довольно да, быстро пройдусь по этому слайду, потому что ну, я не могу это не упомянуть, что делает вас великим бартендером, что может позволить вам стать великим бартендером. Потому что сейчас мы живем в удивительном мире, и причем действительно в удивительной и великой по-настоящему индустрии. Я часто путешествую и всегда пытаюсь донести определенную идею. Есть определенное направление миксологии, есть люди, которые занимаются ингредиентами напитков, их смешиваемостью и стараются сделать удивительный, да, удивительный коктейль. Но также они часто забывают о том, что самое главное – это все-таки гостеприимство. И когда ты думаешь, так скажем, об одной только руке, об одном направлении вот этой миксологии, и ты забываешь о гостеприимстве, которое на самом деле делает нас сильнее – ты становишься, ну, скажем так, ополовиненным бартендером, ты не становишься великим. Чтобы стать великим, чтобы делать других людей великим, нам нужно взять нашу миксологию и наше гостеприимство и совместить их вместе вот таким образом. We are great because we got a theater in front of us and we act in this theater. We making sure that the people feel special, all right? If we want to be as good as the chef could be, right? And we only concentrate on creating incredible drink, might as well that we put a wall in front of us and just like the chef, we do our own art and our own creation. But this is not What I have learned, I have learned to care, I have learned to give love, I have learned to make that day special for somebody. It doesn't matter, I, you know, who he is or what he is. We have a passion, a passion to be great of what we do. We are great, we are artists, we are artists of work by all means. But Please, 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 guys, I see more and more and more great bartender or mixologists, but I see less and less and less of you smile. Don't pick up the shaker and shake. It's a serious business. Pick up that shaker that is your musical instrument and start to laugh with that. Start to listen to the music. Start to feel that you are in the centerpiece. And trust me, if you do this, People want to know who you are, not just necessarily to social media, but truly for who you are. And that is the biggest and the greatest compliment that you could have. Мы же, блин, вот молодцы, спасибо вам большое. Мы сейчас живем в удивительном мире. Это удивительный период нашей индустрии. Действительно, индустрия становится масштабнее, становится весомее, и мы становимся настоящими великими профессионалами. И я хочу, чтобы вас это не сбило с настоящего пути, потому что часто а, специалисты замыкаются в ощущении а, важности напитка. Напиток – это здорово, и великие бартендеры делают великие напитки. Но не надо уподобляться шеф-поварам. Иногда, не все, конечно, такие шеф-повара. Это, это ощущение вот этой стены перед Собой. Они действительно делают свои а, сочетания, они действительно делают крутые, а, ну, назовем это предметы искусства такие, да, гастрономические, но они делают это за, за какими-то семью печатями, за стенами. А, а мы всегда должны помнить о театре. Насколько мы великие, настолько же должен быть и великий наш театр. Мы всегда доносим нашу идею для, до людей. Это очень важно понимать. И каждый раз, когда вы будете, а, ну, скажем так, ставить для себя новые цели, должны понять, что вы настолько великий, настолько ваше гостеприимство, потому что мы работаем для людей. Каждый раз, когда вы хватаете свой, а, свой шейкер, не надо делать вид, не надо делать шейк, как будто это очень серьезное дело. Это серьезное дело. Сделайте так, чтобы это было дело с душой, чтобы оно было с улыбкой, чтобы вы смеялись, чтобы этот шейкер был вашим настоящим музыкальным инструментом. И вы, сме, смеясь, на, на нем играли. Я знаю, что есть социал uh, медиа, я знаю, что есть инстаграмы и посты, но когда вы будете делать это с улыбкой для людей, и вы будете настоящим актером, тогда вас полюбят и к вам придут. Thank you. The soul of the bar, there is um, something that I like to tell you. You know, my friend, Peter Dorelli, you know, know Peter Dorelli? Ребята, у меня есть приятель Питер Дорелли, вы с ним, я думаю, что да, вы его знаете. One day he told me one thing. When we walked into a bar, he started to say, I feel the soul of this bar. And what does it mean, feel the soul of the bar? 
That means that there was a great bartender behind the bar who was the center stage of his theater, and there was uh, happiness in that bar. Last night, I felt the happiness. I felt the happiness in the Hendrix bar and in the Martini bar. Each one of you create an ambience, but at the center stage was those incredible bartender. They were mixing, they were communicating, they were entertaining. This is what I love. And what my friend Peter Dorelli said, bring the soul in the bar. Вот действительно, то, что говорит всегда мой, мой друг Питер Дорель, он постоянно это подчеркивает. Куда бы, куда бы мы ни пошли, пожалуйста, почувствуй вот эту вот душу бара. То есть привнеси часть своей души в бар. Что это значит? Вот как можно привнести часть души? Это значит, что вы отвечаете за атмосферу. И вчера я это почувствовал. Я был в Хендрикс баре, я был в Мартини баре. И это было настолько интересно, потому что... Я ощутил вокруг себя атмосферу, я ощутил вокруг себя какое-то определенное движение, я ощутил вокруг себя душу, и мне действительно стало уютно и приятно. Поэтому каждый раз, когда вы будете думать о своих гостях, вспоминайте слова Питера Дорели. Нужно всегда привнести часть души в ваш бар. That means, first element, use your eyes. Why would you use your eyes? Of course you use your eyes. But not just to you know, use your eyes to make a drink or whatever you do. When you work, you know, every of my bartender, when they work, it doesn't matter how many people they have in front of them. They know, they've been trained that every 20 seconds or so, they raise their head and just quickly scan. Because remember, When you walk into a very busy bar, you soon become to be the invisible person. And it only takes that glaze to say, I saw you there. That knowledge is just enough. So use your eyes. Пять элементов. Что значит пять элементов? Первый, используйте ваши глаза, ваш взгляд. Ну, казалось бы, ну что, -то, что значит использовать взгляд? Конечно, я использую, я смотрю, я делаю напитки. Нет, надо всегда стараться просматривать, что происходит у вас в баре. Я всегда говорю своим бартендерам, через каждые 20 секунд поднимайте глаза и просматривайте, что происходит вокруг. Каждый раз, когда вы заходите в какой-то заполненный бар, вы становитесь как будто бы невидимым, вас никто не замечает. И единственное, что вы ожидаете, это просто добрый взгляд. И когда вы наткнетесь на взгляд бартендера, который показал вам, да, я тебя заметил, все хорошо, я тебе помню. Вы понимаете, что вас не бросили, вы под контролем, скоро за вами будет ухаживать. Вот это значит, используйте свои глаза. The person at the end of the bar. That is rude. You excuse that person, say, I'm sorry, I'll come back to you, sir. And you go to that person, and then you say, Good evening, sir. How, am I, how may I help you? Maybe then you could be clever enough to pick up that person to carry the conversation with that person. That is called introduction. And only because you play attention. And another thing it is when, how many times you walk into the bar? and there is an accident, and the glass is spilled, and the person gets a drink on his lap, or this beautiful girl gets drink on his lap. And each one of you, you're too busy. You're too busy to help that. What I do, I stop the operation. All my guys on the floor stop. It doesn't matter how busy he is. And each one of them goes to attend that person. It only takes 20 seconds, no more. Just wipe everything, take the glass away, Say, you know, making sure that he's happy, and then the next thing, bring another drink for the person. That is caring. That is cool. That is cool. <laughs> используйте ваши, ну, используйте ваши другие элементы, ваши другие чувства. Слушайте, слушайте вашего гостя, потому что вы часто, я уверен, вы часто бывали в ситуации, когда вы общаетесь с каким-то гостем уже довольно долго, и подходит кто-то другой. Вы всегда должны извиниться, попросить его вас извинить, попросить прощения и отлучиться хотя бы на несколько секунд, поприветствовать, уделить внимание. Если вы будете достаточно расторопны, достаточно мудрым, вы, конечно, даже познакомите их с друг другом и произойдет какое-то взаимодействие. Это действительно умение слышать и слушать, самое главное. Еще один прекрасный пример. Это, конечно, какой-то какой так называемый 
час вот за пары, что называется, да, то есть это, э, это бартендеры, которые постоянно чем-то заняты, и здесь происходит звук разбитого стекла, либо чего-то еще, и ты понимаешь, что очаровательная девушка в вечернем платье пролил на себя по случайности бокал, либо еще что-то произошло. И обычно происходит так, что бартендер куда-то бежит, потому что он обслуживает одного, второго, третьего гостя. И мы вроде как и убираем, помогаем, но не совсем прям так сконцентрировано. Что происходит в моих барах? Я останавливаю всю активность, любые напитки, любое взаимодействие, и мы все стараемся помочь этому столику. Мы тратим на это 20 секунд, когда все вместе начинают, кто-то убирает бокал, кто-то делает комплимент, кто-то там протирает какую-то прозавшуюся лужу, неважно. Мы за 20 секунд абсолютно исчерпываем весь инцидент и предлагаем новый напиток. И вот это называется действительно видеть и слышать то, что происходит. Third element. Your nose, obviously, try to smell pleasant and unpleasant smell and try to react. Fourth element. Третий элемент, да, это ваш, конечно, нос. Старайтесь всегда анализировать, да, какой-то благоприятный либо неприятный запах и всегда реагируйте, потому что, ну, это дает вам ощущение, что происходит. Еще один элемент, четвертый, это, конечно, ваши, ваши губы, но они нужны для того, чтобы улыбнуться. Всегда используйте вашу улыбку, улыбайтесь. And we need to work 12 hours or whatever it is. Might as well try to do it the, the best way we know how. Enjoy with that. Я знаю, что это тяжело. Я знаю, что это тяжелая работа, это длинные смены. Я точно так же стоял за стойкой и так же стою до сих пор. Но старайтесь сделать это с улыбкой. Старайтесь уважать себя, старайтесь вдохновляться. И вот эту вот страсть, которую вы испытываете, доносить до ваших гостей. And the last, the fifth element, it is when you see somebody, It's your personal touch. Good evening, sir. Good evening. How are you tonight? Nice. Would you like a drink? Of course. Oh, a breakfast martini. <laughs> и пятый, и пятый, пятый элемент это, конечно, ваше личное прикосновение. Не стесняйтесь, подойдите, поздоровайтесь, может быть, кого-то обня... можно обнять и сказать: "Здравствуйте, сэр. Как у вас дела? Все хорошо? Хотите ли, может быть, какой-нибудь напиток?" И пошло общение. Now we're going to go quite fast. Trust me, we'll get fast. Так, сейчас будем быстрее, поверьте мне. The three L, the three R. What do you mean about the three R? Смотрите, yes? three R, да, что называется? For что me, это значит? For me, the three R is one of the most fundamental aspects of our industry. The first R is no shooting. Trust me. No, no shooting. <laughs> the first R. What is it? Now imagine you go into a bar or you go into a restaurant. Remember, the majority of the people who come to your place don't know what they want to drink or what they want to eat. So that's when the first R will start. That means the recommendation. Recommendation. Есть золотое правило трех R, да, что называется. Но это на английском сейчас будем разбираться. Есть очень много гостей, которые приходят к вам в бар, и они не знают, что, что они хотят на самом деле. Они не знают, ваше, если они приходят первый раз в ваше меню, они не знают вашу кухню. И первое правило, которое вы можете познакомить, за счет которого их с вашим местом, это рекомендация. Recommendation. Вы, вы можете посоветовать, что им попробовать. But the recommendation It shouldn't come because of what you like. You have to make sure that the person in front of you will have the right recommendation. So ask the question, what would you like? How would you like your drink? What kind of spirits do you like? Would you like short, sweet, sour? Whatever way it is, now you create a picture of what drink you should recommend. And then it goes to the second R. Но рекомендация должна идти не от ваших предпочтений, а, конечно, от того, что хочет гость. Поэтому нужно начать диалог. Что вы хотите? Как вы сегодня чувствуете? Как хотите провести вечер? Вы хотите кислое, сладкое, горькое, соленое? Когда вы поймете какую-то картину, какой-то образ, конечно, у вас происходит рекомендация. И это приводит вас ко второму правилу R. The second R is the reorder. The reorder of the recommendation that you gave. And that is great. Второй R это reorder. Reorder это повторный заказ. То есть получается, гость настолько вам доверился, что он хочет заказать снова. И это значит, что вы на верном пути. But the third R is the most important one. And why? Because it's the return. 
of the customer that you gave him such a good time and you gave him the right recommendation that he's coming and tried your recommendation again. Есть, и третье, и третье R, и третье правило, которое, наверное, самое важное, это правило return, то есть возвращение. Да? Вы, значит, вы все сделали настолько правильно, вы предложили, вы повторили заказ, и он настолько почувствовал себя уютно вместе с вами, что он хочет вернуться, и это и будет вашим гостем. So remember the three R. Recommendation, reorder, return. Правило трех R. Рекомендация, recommendation, reorder, повторный заказ и return – это возвращение вашего гостя. Следующий вы знаете, мы часто совершаем ошибки. Мы всегда стараемся судить о книге, так ее не прочитав, да, судить о книге по обложке. То есть мы не знаем человека, и мы думаем, что мы о нем имеем какое-то представление. Но это не так. Вот у меня есть интересная, у меня есть интересная история, которая, наверное, вам понравится. Каждый раз, когда я возвращаюсь в бар, я проверяю, что происходит, я здороваюсь со своими бартендерами, чемоку со своими девушками, которые у нас работают, и проверяю, что все ли на месте, все ли хорошо. И вот это было пять вечера, я прихожу в бар и смотрю, что бартендеры с друг другом болтают. И, в общем-то, не очень-то обращают внимание на, на нашего гостя, который сидит в углу, сам по себе. Я спросил, так, ребята, а что это у нас тут происходит за собрание, а у нас а, сидит наш гость в углу и сам по себе пьет. Но он только Кока-Колу пьет. И все. А я, я подумал, ах, Кока-Колу пьет. Сейчас будем разбираться. How much is a Coca -Cola in my bar at that time? Maybe вот, и, я, и я подошел к этому, к этому гостю, я стал с ним знакомиться, я познакомился с, познакомил ее с баром, с философией, с идеологией, рассказал про себя, и, и, и понял, что он пришел как раз к нам в бар, потому что много читал, много слышал, и мы стали взаимодействовать. И как вы думаете, сколько он оставил в тот вечер? Coca-Cola might be four pounds, okay? Guess how much what his bar bill The time I finish with him. Как вы думаете, Кока-Кола было 4 фунта? И после того, как мы с ним пообщались, как вы думаете, какой был, какой был счет? Сколько? 10,000. Это всего лишь один человек, но это было 1 тысяча фунтов, okay. после того, как мы с ним просто побеседовали. But just to let you know, I... Remember And he gave the bartender 15,000 pounds tips. 15. They only start from one Coca-Cola. Какие-то гости прям вот хотел бы с ними познакомиться. Я, я хочу, чтобы вы поняли, что все-таки, вот помните, мы беседовали с вами о рекомендации. Каждый раз, когда гости приходят к вам, они не знают, что они сами хотят. Иногда нужно уж как-нибудь потратить свое время, чтобы порекомендовать. Теперь это один из моих любимых гостей, мы, мы, хороши, мы хорошие приятели. И однажды он потратил у меня за ночь 75 тысяч фунтов и оставил 15 тысяч чаевых бартендеру. Фунтов. 
Not вот. bad, huh? И все началось с Кока-Колы, вот с той самой маленькой Кока-Колы. И мне было не стыдно, я не переживал, я подошел и рассказал, что у нас за место. So remember, never read a book by its cover. It's up to you to discover the person that you have in front of you. Never presume, only because somebody does not know what to drink. Your duty is to make sure that you, whoever you have in front of you understand who you are and what, where they are. Yeah? Поэтому никогда не судите о книжке по, по ее обложке, что называется, да, потому что вот, this is it, so you don't need to, be, to judge the book by its cover. Потому что иногда гости не знают, кто вы такой, не знают, что они хотят именно от вас, пока вы не расскажете, не объясните и не вдохновите его. Now, chef, sommelier, bartender, my God, I'm, you must have heard that before, you know, but what, what, what is the difference? You know, sometimes, you know, I ask for job description, and the job description of each one of them is, well, a chef, he is certainly is an artist of work. He will use his plate as his canvas, and whatever he does, he does, you know, his representation of his work of art, he is in the plate. То есть, а теперь шеф, сомелье и бартендер. Я уверен, что вы все слышали вот это, вот, вот эту, вот это направление, эти термины. Да? И, как, и каждый раз, когда я анализирую как бы, должностные инструкции, на самом деле, каждой из, этих, каждой из этих профессий, я понимаю, что шеф, что такое? Это действительно художник, это гастрономический художник, это талант, который создает свои произведения, но где-то как бы за стенами, да? частенько у себя вот в своей лаборатории. But You know, the sommelier. Who is the sommelier? Sommelier is someone who has an incredible palate, an incredible nose. He is somebody who has a great knowledge, but guess what? He can never be an artist, a work, or creator. He has to use the creation of the chef, combined with the, crea you know, with the aspect of the creation of the master, you know, of the winemaker, to know how to marry these two flavors together. Сомелье – это действительно а, по-настоящему талантливая профессия, по-настоящему удивительные специалисты в ней работают. Он должен обладать удивительным носом, чтобы по анализировать ноты, полутона, оттенки, детали. И, но в основном он не художник и не создатель. Он должен, как, скажем так, поженить блюдо, произведение шефа, и вино, произведение, ну скажем так, винодела. Но давайте не забывать, что все они невероятно профессиональные, и у них бесконечное количество знаний. Now comes the bartender, you guys, you know, us. What are we? We are artists of work. We use the glasses to be our canvas. And whatever we do, we create. We make sure that that, work, that glass becomes to be our work of art. То есть, а теперь бартендеры, это действительно про вас, на самом деле даже про нас, мы, мы все, все бартендеры. То есть мы используем наши бокалы как своеобразный холст, на котором мы рисуем свое произведение искусства. И потом пытаемся о нем, о нем что-то рассказать, преподнести а, это произведение искусства нашему гостю. Но Many, 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 many years ago, behind the bar, I only had 20-30 bottles. Now behind my bar, there may be 500-600 bottles, and each of these bottles, my bartender must know it all. And you know it all. You know the difference between Irish whiskey, Scottish whiskey, you know, the, uh, Canadian whiskey, American whiskey. You are found of knowledge because you are here today To learn and knowledge what I can tell you, because you are incredible today. You taking this job as a career, not just as a job. Сейчас бартендер это абсолютно не тот персонаж, это не та профессия, которую мы когда-то наслаждались. Когда я стартовал свою индустрию очень-очень-очень-очень-очень много лет назад, у нас было всего лишь 20, 20 бутылок за баром. Сейчас у меня в баре 500-600 бутылок, и каждый из моих бартендеров должен знать производителя, должен знать историю, должен понимать, как это смешивать. И вы все точно такие же, вы знаете, в чем отличается ирландский, канадский, шотландский, американский виски, потому что вы здесь не просто так, и вы действительно крутые, потому что что вы приехали сюда, и вы хотели узнать больше, вы хотели пообщаться со мной, я хотел рассказать вам свои знания, впечатлить вас. И вот так это и работает для того, чтобы вы становились все лучше и лучше. Now, nice picture, huh? Huh? 
Сильно, да, изменились соревнования, когда я стал их, когда я стал их судить. Посмотрите, вот такие раньше были какие. Посмотрите, какое, какое, какое удивительное украшение в Bloody Mary. Вот такой вот на стебле сельдерея, прям цветок. For me, many of you sometimes ask me, Maestro, what, 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 what makes a great drink? What do you judge when you taste a cocktail? Well, obviously, simple. It has to look great, just like a beautiful woman, right? It has to smell incredible, just like a beautiful woman who wears this beautiful perfume that you start to fly towards her, right? And then, obviously, the taste. If the taste is great, man, you are in heaven. Eh? So just... the drink is the same, but... И меня часто спрашивают, маэстро, как создать великий напиток? Вы очень много участвуете в соревнованиях, вы судите конкурсы. И я отвечаю, что в принципе это очень просто. Напиток должен прекрасно выглядеть, как обворожительная девушка. Он должен прекрасно пахнуть, как та же самая девушка с прекрасным парфюмом. Он должен быть прекрасным на вкус. А что значит прекрасным на вкус? Что это такое и как это сделать? I start to go into a journey. I expect a journey. И что значит прекрасный вкус, удивительный вкус? Когда я пробую коктейли, я хочу начать своеобразное путешествие. Я ожидаю это путешествие. That means I never tasted your drink before. So the sunny hits my lips. It is my lips is the childhood in me. It's the beginning of my journey. Then that drink goes in the middle palate. In the middle palate, I encounter youth. Because as a youth, as a young person, I want to know it all. All the flavor really start to come together. But then, the final thing, I grow up to be a wise person. Then is the aftertaste. The aftertaste has to reflect the canvas. Remember the canvas? The spirit, right? The structure of the drink. Does he talk to you? Does he talk to me? Right? Does it, does it really tell me the story? And uh, that journey it is... What I'm looking for for a great drink: the beginning, the middle, at the end. If that cocktail is great, then I'm happy. Но когда я оцениваю коктейли, особенно коктейли на соревнованиях, я действительно ищу какой-то какой-то путь, какое-то путешествие. И в принципе это путешествие должно отвечать на мое личное путешествие. То есть вначале я пробую напиток, соответственно, языком, и это губы, это то, что очень сладкое, то, о чем мы говорили, это то, что напоминает мне детство, когда мы тянем все подряд в рот, когда мы хотим попробовать, и мы любим сладкое. Потом это, продав... Потом это направляется дальше, уже где-то на, на центр языка, и это моя, моя молодость, это ощущение новых, новых ароматов, ощущение новых впечатлений, это то, что для меня очень важно. И, конечно, в дальнейшем это путешествие продолжается уже на, условно говоря, на кромке языка. Это что-то это что-то горькое. Это то, что говорит о моей мудрости, о моей уже ну, не старости, но зрелости. Это то путешествие, которое я хочу пройти. И когда напиток, особенно конкурсный, дает мне возможность пройти через все это путешествие, через все эти этапы, тогда он по-настоящему великий. So I'm looking for good drink from now on. Okay, remember uh, the good journey. Now... How we create our own theater? I own many bars, and um, one thing I always do, I make sure that I create a theater. And you do with a warm welcome, with a charisma and charm. It's very simple concept. Uh, teamwork, yes, because I am the maestro, but I could only be as good as the team who will perform my music. And then the service and care. It's very simple, guys. But let's not forget, you. When, you know, when you, we, each one of us dream to own our own bar. But if we don't be, I'll be careful what we do, we must understand what means profitability, what means how to look after the penny. Not the big picture, the penny. To care for every aspect of your bar, to see the cost of everything that you do. Break down your cost of your cocktail, break down what cost a napkin, a, a straw, a simple straw. You think about every time you taste a cocktail, how many times you throw, not a penny, but pounds and pounds and pounds every day in the bin because the way you taste the straw. You know, use a spoon. Clean the spoon, use the spoon. Don't use the straw, right? So think about the, you know, the, the success of a great bar is caring about every little detail. 
On the end of the day, remember, look after the house, the house will look after you. It is about making a bar successful, not only because the people are talking about that, but it's about here. Because if he makes money, you make money. Ну, теперь вы понимаете, какой коктейль я э, хочу получить, когда, э, когда сужу соревнования. И поэтому запомните, вдруг, если когда-нибудь мы встретимся на соревновательных подмостках, вот именно это мне и нужно. А теперь, что значит создать настоящий театр? The Great Human Theater, right? Создать настоящий театр, потому что мы театралы, мы даем определенную эмоцию нашим гостям. Вы должны обладать, конечно, шармом и харизмой. Вы должны сразу обаять человека, обаять вашего гостя. У вас должен быть прекрасный теплый прием. Вы должны помнить, что а, только слаженная совместная работа дает хороший результат. Да, я маэстро, да, я знаю, как управлять барами, но и без своего коллектива, без своей команды это не произошло бы ни в коем случае. Помните всегда о сервисе и заботе, потому что это то, что позволяет нам вдохновить наших гостей, чтобы они вернулись обратно. Пожалуйста, помните, что все-таки, как бы мы ни заигрывались с крутыми концепциями, как бы мы не понимали, что это, это творчество, что это, что это наша какая-то душа, да, но тем не менее это бизнес, каждое наше телодвижение должно приносить прибыль. То есть я знаю, что каждая, каждая наша активность может что-то стоить. Да, знаете, как бартендеры, которые часто пробуют э, напиток на вкус при помощи, при помощи соломинки. И каждый раз, когда ты отправляешь эту соломинку в урну, э, ты выкидываешь э, ну, пени за пени за пени, это образуется в фунты, в десятки фунтов и в сотни. Это очень важный момент, потому что в конечном итоге это бизнес, и вы должны сделать так, чтобы ваш бар был не просто успешен как, по каким-то премиям или, или регалиям. Ваш бар – это ваш бизнес, и он успешен тогда, когда он вам приносит деньги и зарабатывает что, чтобы вы дальше могли реализовывать свои идеи. Поэтому успех – это понятие измеримое. Поэтому еще раз говорю, следите за вашим домом, сделайте так, чтобы он вам приносил какое-то эмоциональное состояние и финансовую подоплеку, и дом будет следить за вами. That each one of us wants many books, actually. I create cocktails that they're famous around the world, so I immortalize myself with a great drink. But now what I'm doing is branding, because it's a part, you know, the understanding that people recognize who you are and what you are, so you, you're allowed to create a branding. And the very first branding that I did, it was my first bar, Salvatore 50. Сейчас мы поговорим о брендинге. То есть каждый из нас мечтает а, увидеть свое имя на, на, на двери ведущей в бар, да, свое имя в свой бар. Это очень важно, потому что когда вы достигаете определенных высот, вы хотите, чтобы ваше имя было вам ну, поддержкой, а, как бы за рукой в каком-то определенном качестве. Да? И для этого нужно работать, к этому нужно стремиться. Первый мой такой, а, ну скажем, брендинг, первый мой пример, это были Salvatore Z50, то есть бар, And there I was able to create my own bar, but not just the front of the bar, but also behind the bar. So a better design in front and the back of the bar, a magical from bartender and consumer, and the true success of, of story that bar was. И первый бар, Сарватора Сад 50, я действительно участвовал в каждом, ну, назовем так, в каждом шаге этого бара. То есть мы oh. организовывали дизайн, мы организовывали бар, мы разрабатывали взаимодействие с... Ух ты, спасибо. Thank you. Мы разговаривали взаимодействие с гостями, с клиентами, и также вот это интересное. Yeah, that's a nice video. What is that? Uh, have you ever seen this video? Ребята, вы смотрели это видео? No? Okay. Ну, не все. Now you are ready for a treat. Okay. Now this is... Uh, I've done many things in my life, and this is one of the most magical moments that I did. I did a campaign with Michael Schumacher, drinking and driving, right? Uh, that means don't drink and drive at the same time. So please don't do that. So this is a video that you truly going to enjoy. We all know that Это видео, которое а, говорит о моей встрече с Михаилом Шумахером. Это социальная реклама о том, что все-таки выпивать и путешествовать за рулем ни в коем случае не нужно. Это была крутая встреча, и сейчас мы о ней узнаем побольше. He would have to make it while being driven by seven times Formula One world champion Michael Schumacher. Oh, mamma mia.
that's me swearing. Вот я там немножко сругнулся. Okay, Koza. Eh, I know. Proof that drinking and driving definitely don't mix. Вот именно вот это видео доказывает нам, что drinking and driving. Not bad, huh? Is... Not bad. So I think after all this talk, it's time for us to make one drink at least. I have to show you that I could do something. So <laughs> when, I, when I was asked to come to Barometer, you know, to uh, Bacardi Martini uh, group asked me, Maestro, would you mind to, to make a, a drink or create a drink? So I started to think about, you know, Martini Bitter and uh, what it is, the flavor, the essence. So I created a cocktail called Gran Torino. Gran Torino, why? Because obviously, the house of Martini, where one of the nicest cities in the world, the Torino is a beautiful city. Then uh, you start to think about another thing. You know, I love, uh, one of my favorite movies is uh, Gran Torino with Clint Eastwood. And I'm hoping that one day Clint Eastwood comes and try this drink, because this is absolutely fantastic. I'd like to say thank you to Andrea, to, to Andrew, to make sure that I have all the ingredients here. Thank you, Andrew. Андрей, спасибо большое. Andrew. Давайте скажем Андрею спасибо за то, что у нас есть okay. ингредиенты, мы отведаем напиток из рук самого маэстро. So, Когда меня... Just one second for to, to translate. Please. Вот. Когда меня попросили приехать сюда и рассказать, как я вижу путь бартендера, что такое великий бартендер, я понял, что мне нужно преподнести какой-то коктейль на основе мартини битры. Для меня это очень важно. И я придумал, в общем, следующее сочетание. Гран Турино, во-первых, я обожаю город Турин. Это родина э, компании, это родина битера. И, конечно, я люблю фильм Гран Турино с, Майкл, с Клинтом Исфудом. Я думаю, что однажды он это попробует. И сейчас будем разбираться, что же все-таки это за напиток. So what I'm trying to say, whenever you create something, try to create a story with a drink. So it's easy to sell when you tell. And when you pick up somebody that is iconic like a Clint Eastwood, and you tell the story, and then something iconic like the Martini, huh? that the, the true star of a many classic cocktail. Yes, why? Because if you imagine, many of the cocktails that were created in the 20 and the 30 and before that, maybe in any recipe book or that you could see, there's all, over 30% where there is a vermouth in one way or the other. So the true star of many of the cocktails, and today we still do it, right? So it's 30%, 30 milliliter of uh, Dewar's 12 years old, which gives us the richness, the earthiness of the body, the body of the cocktail. 30 milliliter of Dewar's, which gives тело напитка, богатство, скажем так, и вот структуру да, напитка. И вообще каждый раз, когда вы, all right? Мартини Бита, а? Мартини Бита, ребята, то, из-за чего мы здесь сегодня собрались. The new star, okay. Yeah. Всегда, когда вы думаете над напитком, старайтесь... 30 миллилитров, then 30. 20, or Мартини Россо. Мартини Россо, 30. Мартини Россо, 20, don't 20. confuse me. All right. <laughs> Не путай, Мартини Россо, 20. Okay. Then uh, 10, or Солерно. 10 Солерно. 10 миллилитров Солерно. Let's not overdo it. Then what I do, I love to give a little citrus. The citrus is very important, especially with bitter, because it brings, but it has to be the right citrus. Try, you know, something soft like orange, it's just mellow with a bitterness. So just a squeeze, a little citrusa. bit of a fresh orange. Лучше используйте апельсин, потому что он максимально подходит к bitter. Okay, you stir. Стируем. Вот, вот. Nice mixing glass, by the way. Кстати, отлично. Nice mixing glass. Yes, Хоро хороший смес. Nice bar spoon as well. Proper. И, и ложка Proper тоже bar ничего. Not this long that they poke in your eyes. Не yeah. вот эта здоровущая, которая так и норовит залезть вам в глаз. Okay. And then... Nice lump of ice. Так, и здесь небольшая глыба льда. Do you want a drink as well? I presume well, yeah, you want a drink. I'm, yeah? I'm desperately. Are you desperate for a drink? Yeah. It's gonna, it, might, you know, it might cost a lot of money, this drink. You don't want to know. Вот хочешь выпить? Говорю, очень. Ну, тогда дорого тебе это обойдется. Thank you, maestro. 
I know, I know, I share, I like to share. I was thinking to do a full glass, but then I thought about you. All right. <laughs> Я хотел целый напиток, но потом понял, что ты можешь себе позволить только половину. That I hope. Мы здесь имбирная пена, мы используем имбир, мы используем кокарил и также еще сироп. И вот мы как раз сейчас выкладываем нашу пену сверху. All right. And, и, конечно, белок. And then we garnish with a beautiful slice of orange. Ladies and gentlemen, no worry, I'll make his drink afterwards. Ladies and gentlemen, Дамы и господа, для вас Гран Турино. What would you like? Here you go. I was going to drink that, especially after this. Here, let's share this. Yes, thank you. Okay. <laughs> thank you, maestro. Okay. Teach you not to leave the soda for too long. Guys. Um, one thing that I will say, there is another drink that I create, which I call 1872 Martini, you know, uh, Negroni. The simple reason I call the 1872 because it is the date when this bitter was actually first made. And uh, it's done with 30 milliliter of a martini uh, bitter, then it's done with 30 milliliter of sweet vermouth, and then with 20 milliliter of a benedictine, which is incredible. Think about the aroma now. Now you have a bitterness with essence of spiciness, then you have the vermouth, extra spice, botanical, botanical flavor, and then the, the benedictine. It's just an, a, you know, a beautiful liqueur, which gives, again, a full of flavors and spice, and, um, and just a dash of orange, and you can have an incredible, simple uh, drink called 1872 Negroni. I'll do that afterwards. Okay? E There is one thing I wanted to do, all right? For many of you, I see more and more bartender that you double strain, yes? You always double strain, okay. Еще есть один, один небольшой нюанс, который я хотел бы произвести для вас. Я придумал напиток под названием 1872 Негрони. Это, это тот Негрони, который был посвящен Вермуту, Вермуту и самое главное Битеру Мартини 1872 года. Это 30 мл Мартини Битер, 30 мл Мартини Росса и 20 мл Бенедиктин. Но самое главное, я хочу показать, что такое стир. Я знаю, что многие из вас из, э, процеживают ваши шейкованные напитки. Сейчас будем разбираться. Okay, when you double strain, okay, you do all the movement in the world to make this shaker looking cool. Go left, right, and center, like that, right? So when you shake, and you use a berry or you use a solid ingredient into the shake or thick cream, yes, you shake, musical maestro, all right? Yes. You shake, and then you double strain, you use another strainer. What I will suggest, guys, If you just put a scoop of crushed ice on top of the mixture, right, just a scoop, and then you use a good strainer to hold it. All right. The, the crushed ice will be your filter, your double strainer. You can, be, you can pour it properly, you don't need to do and wait, and you have an elegancy, and plus the drink doesn't get cold, doesn't get warm. All right, that's smart. Ребята, каждый раз, когда вы делаете дабл стрейн или просто стрейн, вы всегда добавляете вот то самое сито. Но я вам предлагаю сделать немножко по-другому. Каждый раз, когда у вас есть какие-то фрукты, либо овощи, либо что-то еще, вы можете после шейка, когда вот так вот вы раскидываете налево и направо, добавить просто совок крошеного льда сверху и без, а, 
соответственно, без трейнера даже или даже без сита, просто вылить это, потому что это дает вам возможность охладить ваш напиток, соответственно, вот этот вот колотый лед, он становится вашим фильтром и не пропускает какие-то прожилки, про семечки, прослойки ваших, ну, скажем так, свежих ингредиентов вашего напитка. All right. Yeah, give you Спасибо. So remember, when you go to your bar, you know, think about, you know, what you want to do, how you want to do, and why. Try to do a little bit of a scoop of crushed ice on top, and then you strain it, and you trust me, you will look elegant, look good, and the drink will be very cold. Попробуйте, да, когда вы когда вернетесь в свой бар, попробуйте не использовать стрейнер, ну хотя бы один разок. Это будет здорово, это будет элегантно, напиток будет все такой же холодный. Не, со, не, не разбавленный, и это, в принципе, даст вам такой небольшой инструмент для общения с гостями. Oh, nice. Следующий мой бар, это бар уже, uh, тот, тот бар, который я, uh, ну скажем так, внедрил всю свою душу, всю свою любовь. Дизайн гораздо лучше, абсолютно персонализированный, да, свой, личный, uh, свой, uh, свой личный инструментарий. Вот вы уже увидели, как это работает. И винтажные коктейли. Это первый бар с винтажной барной картой вообще в мире. And uh, with that, I also... I'm trying. You know, there is a reason what I do. I'm a very eccentric person. And everything that I do, I try to figure out to, if I can give my bartender a better time and work efficiently behind the bar without stress, I do that. Because I am a bartender. And I understand that if a chef spends £100,000 to do the kitchen, we shouldn't spend maybe £100,000, but we should spend a group money and convince the owner to back us up to create our own bar. This is what I call the three-step philosophy. Why the three-step philosophy? That means one step and reach, one step and reach, and one step and reach. In those three steps, my guys are able to make all the drinks that I need in the cocktail menu. Okay. Я очень щепетил, да, это здорово. Вот наконец-таки кто-то стал думать о бартендерах. So thank you for thinking about the bartenders. То есть я очень щепетильный человек, и я понимаю, что если уж э, существуют шефы, которые заказывают себе кухни по 100 тысяч фунтов, то почему мы не можем сделать, ну хотя бы в половину, да, такой же роскошь у себя за баром? В конечном итоге мы и готовим напитки, и еще должны быть обаятельными. И вот это очень важный момент. Я, я решил, что моя философия в три шага, она будет тебе применяться везде. Я, я люблю своих бартендеров, я стараюсь им помочь, поэтому все, что я делаю, это раз бутылка или, или какой-либо другой ингредиент, два и, соответственно, три. Я использую а, ингредиенты, которые мы можем взять буквально одним шагом. Вот посмотрите, и вот это примеры моих барных станций, потому что тогда бартендер уделяет больше внимания гостям, и он чувствует себя спокойно. Ну и, конечно, самый такой понятный да, пример, чем больше вы работаете, чем быстрее вы работаете. Чем продуктивнее вы работаете, тем больше денег вы зарабатываете. And also I create my own sink, Calabrese sink, obviously. Yeah. The perfect your own station. Yeah, that's my own station. И вот эта станция, которую я сам прорабатывал, и она работает, и она установлена не только в моем баре, но еще в других барах. I promise you that I finish in the two hours that I've been given. So bury me another ten minutes and we all go home. Yeah? No, come on. No? Yes, no. yes. I know they want to go home. They're no. hungry. Не-не-не, ребята, говорят, что через два часа нужно закончить, осталось 10 минут, и все, мы все пойдем домой. Но я говорю, давайте все-таки не отпускать, потом еще, может, не увидим никогда. Вот, все, ребята, ждем, слушаем, нам все нравится. One thing I've done, I've done many things that is very, you know, but I think I've made a lot of bartender very proud. I, few years back, in 2012, I think, I made the world most expensive cocktail, the Guinness, breaking the Guinness Book of Record. But one thing which I'm very, very proud is the fact that, that that could easily be broken. But one thing that can never be done in the life, my lifetime and many li other lifetime, this is the world's oldest cocktail. 750 years of history in this drink. 750s? 
750 years of, his, of history. Uh, well, общем, Jews... well, I need to translate this. В 2012 году мне посчастливилось, ну назовем так, поставить новый рекорд в книге рекордов Гиннесса по созданию самого дорогого коктейля. Да, это, конечно, может, это может, может измениться, и кто-то перебьет мой рекорд, но я точно знаю, что, что наверное, он никогда не станет больше и важнее, потому что это самый, наверное, старый коктейль вообще, который, который когда-либо производился. 750 years of history. Let me explain. The bottle on the left is a Kumo, Russian Kumo, from 1770. The bottle in the middle is a Curaçao, orange Curaçao from 1860. The bottle on the right is a bottle of cognac from 1788. Think about 1788, the year when Australia was discovered. The, the, the year before the French Revolution or the American Constitution. So when I say that I sell liquid history, I sell the date with that. And the one in the middle is a little bottle of a 1900 Angostura bitter. Oh my God. And the left Should we see the video? I think it might be a good idea. Yeah, this is cool. Yeah, do you want to see the video? Давайте видео посмотрим. Are you sure? Давайте видео. Ah. Ребята, 1750 год и вся история до него. Вот что это был за коктейль. Yeah, let's go. Yeah. Yeah? Yes. I'm going to make all the most expensive cocktail in the world, but also for sure the, the oldest cocktail in the world. All together, the year combined together of this drink is 730 years. Now, if anyone could beat that, good luck to you. <laughs> Are you all ready, guys? Yes. Yeah. Yeah. Oh, okay. Oh my god, this is no paparazzi. There you go. I like this. You can put it on the other side. It's extra. It's the volume talking about volume. It's a special one. Peter's always behind me. He's the master taster. Peter Darelli is always with me. Look at this. You see? He checks the quality. Всегда проверяет качество ингредиентов. Again, huh? Еще разок. And the king, huh? The youngest one. One thing about that mixing glass, I had that mixing glass being given to me from my first master at the age of 14. That mixing glass is over 50 years old. Almost. All right. Ladies and gentlemen, I give you Salvatore Legacy. Дамы и господа, это наследие Сальваторе. Это самый дорогой и самый историчный напиток в мире. Тысяча семьсот тридцать лет истории в бокале, настоящей жидкой истории для всех бартендеров по всему миру. Я надеюсь, что теперь вы можете гордиться нашим нашим ремеслом. One thing I have to tell you: the mixing glass that I made the world's oldest cocktail and the most expensive cocktail in the world. It was my very first mixing glass being given to me by Signor Raffaello when I was 14, when I left the bar. And, uh, and I cherish that forever since. And um, maybe you want to explain that? Этот смесительный бокал, который я использовал, это был мой первый бокал, который мне подарил Signor Raffaello, помните, который давал пощечины, когда мне было 19 лет, когда я покидал его бар. Поэтому для меня он очень дорог, и для меня это было особое волнение использовать именно этот mixing glass. And the glass. All right, yeah. And the glass that I use 
for the World Guinness Book of Records for Salvatore Legacy, that glass is actually 300 years old. 300 years old. И вот тот бокал, который я использовал для коктейля наследия Сальватора, этому бокалу более 300 лет. So a true history in every aspect, huh? То есть настоящая история во каждом аспекте. Now, some of the bars that I have open, right? The Mixologist 101, that's in uh, Las Vegas, uh, Los Angeles. Вот, вот несколько баров, которые я открывал, Mixologist 101 в Лос-Анджелесе. Right. Then uh, Bound by Salvatore Las Vegas. 2014 в Лас-Вегасе Bound. Then at the Bound, I made the world oldest martini using uh, orange curacao from 1890, um, gin from 1900, and noli prat from 1890, basically when the martini was created. 1890. Вот это самый старый мартини в мире, gin, curacao, и... Did Jean Curacao? Noli Prat, noli Prat, yeah, yeah, from 1890. Конце, Unbelievable uh, drink. 1890 годы, и джин в 1900-х. Вот. And the Del de Groff made this drink with me, Antonio Bugabi, in Vegas. And uh, it tastes absolutely incredible. And just like Peter Dorelli, these old guys that come around every time I do something old, you know, <laughs> uh, make. И Тони Абугадим, и Дейл Дегров, и Питер Дорелли вместе мы приготовили этот напиток, мы попробовали, это было очень здорово. Вообще, вы знаете, все эти старики, когда что-то очень старое и крутое, они сразу набегают. Yeah, they don't miss a chance. They have to make sure that they... The quality is correct. Да, поэтому когда есть какая-то возможность, они набегают и пробуют, что качество ничего, поэтому можно пробовать. <laughs> cool. <laughs> Then the Salvatore Maison 8 and the Hong Kong, beautiful bar. Salvatore Maison 8, Maison 8 в Hong Kong. Um, then, from the last three years, I've been doing something completely different, and I immortalized myself also with the Maestro Challenge, an incredible three days competition in my 